Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Douglas Uzcategui, un hombre lleno de milagros donde se ha evidenciado la protección del Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites la revista Esperanza Evidencias. Para solicitarla solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Ahí también hay video aulas disponibles para que puedas estudiar online gratuitamente gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que te estaremos es esperando allí para el estudio de la Biblia. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Douglas Uzcategui es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está casado con Yoraxi León y tienen una hija y dos hijos, Abdiel José, Yaceli Yocabed y Eliad José. Estudió teología en la actual Corporación Universitaria Adventista de Medellín, Colombia, trabajó en Maracaibo, Cabimas y Sierra Maestra, entre otras ciudades. Además de ser líder en el Departamento de Hogar y Familia, actualmente vive en Maracay, en su país, y sigue participando activamente en una iglesia local. Su nuera enfrentó un cáncer desde un ganglio, el cual fue extraído y en el proceso de cuidados notaron que ella estaba embarazada. Continuaron ese proceso con la guía de Dios y la bebé nació totalmente sana. Y en un viaje de actividad de jóvenes para un seminario, el auto donde se trasladaba no respondía con los frenos. Vamos a conocer al Pastor Douglas. Quédate en Identidad. Un Dios de milagros es lo que vamos a evidenciar con la historia de hoy. Estará con nosotros el pastor Douglas Uzcategui, venezolano, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor Douglas, bienvenido. Qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Hola, Ángela. Muy bien, gracias a Dios. Estamos felices de estar en tu programa y compartiendo la bendición de Dios para la vida. Amén, totalmente. Nosotros también felices de tenerle, Pastor Douglas, y de que nuestros amigos puedan conocer de primera mano los milagros que Dios ha hecho en su vida, cómo los santos ángeles de Dios se han manifestado, cómo en salud, en diferentes acciones, Dios ha estado allí. ¿Para qué? Para confortarnos, para testificar del poder divino, para que más personas crean del Salvador y en algún momento, no muy lejano, decidan por Jesús mediante el bautismo. Pastor Douglas, ¿en qué parte de Venezuela se encuentra? ¿Qué se dedica? ¿Su esposa? ¿Cómo se llama? ¿Hijos? ¿Familia? Sí. Queremos conocerle. Gracias, Ángela. Sí, antes de, de presentar a mi familia, Ángela, quisiera decirte que es muy gratificante servir a Dios porque hay una buena recompensa. Cuando uno sirve a Dios, Dios se manifiesta en la vida de diferentes maneras, milagrosamente, su mano poderosa, aún en las cosas insignificantes. Sí, yo este, soy parte de una familia, mi esposita se llama Yoraxi León Duscategui, Dios me dio tres hijos, gracias a él, a Abdiel Uzcategui, Yaceli Uzcategui y Elia Uzcategui. Los tres eh, están felizmente casados y mi esposa y yo en este momento estamos disfrutando del nido vacío. Estamos solos en casa, pero los hijos están cerca, los dos de aquí de Venezuela están cerca y siempre estamos con ellos los días sábados compartiendo el almuerzo y disfrutando un poco de la familia, de la nieta. Tenemos dos hermosas nietas. Eh, Dios nos ha dado. Una va a cumplir ahorita dos años y, y la otra eh, año y cuatro meses. Así que felices de poder disfrutar de esta familia y de la bendición de Dios en la vida. Amén. Son regalos del cielo. El, el hogar, los hijos, la familia, los nietos. Menciona allí el pastor Douglas. Podemos disfrutar los sábados en familia y eso es un regalo importante pagable, un tesoro del cielo invaluable, así que bueno, le felicito, deseo que Dios allí les bendiga muchísimo 
junto a su esposita, a su familia en general. Pastor Douglas, yo quiero que usted me cuente cómo su familia conoció del Señor hace varios años atrás. Cuéntenos. Sí, cómo no, Ángela, sí. Eh, yo vengo de una familia aquí en, la, en el país, en Venezuela, hay una ciudad fría que es la ciudad de Mérida. Yo soy de esa ciudad y, y así como es una ciudad fría, era fría para el Evangelio. Digo era fría porque por allá por los años 70 llegó un pastor colombiano a Venezuela y bueno, supo por ahí que había una familia Uscati que estaban interesados en conocer el Evangelio. Mi papá y mi mamá, por supuesto. Yo era un, junto con mis hermanos, era un niño de cinco o seis años. Y mi papá y mi mamá coquetearon con el Evangelio. Tú sabes, Ángela, eh, esa cuestión de, de querer y no querer. Al final, mi mamá fue más contundente, aceptó y mi papá luego fue bautizado. Y bueno, y desde ese día para, para acá, pues Dios nos ha bendecido. Somos ocho hermanos, siete estamos en el Evangelio y una estuvo y ya, ya partió de este mundo, de, de, descansó en el Señor. Así que la cosecha de mi papá y mi mamá y del pastor Tirson Escandón, que fue el que llevó el Evangelio a, a mi casa, pues ha dado frutos y nietos y bisnietos y un montón de gente que hoy a, a abre su corazón a, a esta experiencia con el Señor Jesucristo. Bueno, sin duda, eso es impagable, Pastor Douglas. Agradece uno cuando se da esa bendición y ocho, de los ocho hermanos, los ocho, a ver, permaneció en el Señor, bueno, su hermanita, así que ya descansa en el Señor hasta el día en que Cristo regrese y los muertos en Cristo Bien. resucitarán primero. Promesas maravillosas que hacen que todo sea diferente con Cristo en el hogar. Oh, qué hogar feliz. Solo Jesús hace la diferencia en nuestra vida, la llena de paz, de gozo, de aliento. Y bueno, uno vive una vida diferente. A sus 19 años usted eh, decidió, es, bueno, partió a Medellín para estudiar teología. ¿Cómo fue ese llamado? Eh, ¿Cómo se dio Medellín? A mí me, me impresionó tanto ese pastor, me gustó tanto el mensaje, que, que yo sí, sin, sin, sin mucho, me le acerqué a él y le dije, pastor, ¿cómo, cómo hago yo para, para estudiar, para ser un pastor? Y él me, me miró de arriba abajo y me dijo, ¿tú tienes plata? Y yo le dije, no, no tengo, y tampoco mi familia. Y dijo, el hombre me miró así, eh, me dijo, olvídalo. <risa> olvídalo y, y se fue me dejó ahí pero pero Dios Dios no olvida a, a, a sus hijos fieles no entonces eh, mi mamá en esos días ella eh, a, amaneció en la mañana contándonos que ella había tenido un sueño donde yo estaba predicando en una iglesia yo predicaba y por supuesto en esos años yo tenía 17 18 años era un muchacho de blujín y goma no tenía eh, ninguna intención de estudiar teología, pero, pero Dios escri escribe derecho en caminos torcidos y el Señor me permitió sin dinero, pero con su bendición, llegar a Medellín, trabajar duro, este, hacer todo el esfuerzo, después salir a comportar año tras año. Y la bendición de Dios fue tan grande que logré terminar mi licenciatura en teología. Y bueno, y después... De 37 largos años en el ministerio, me jubilaron hace dos años y, y ahora estoy disfrutando de la jubilación. Estoy disfrutando del ministerio, pero sigo siendo pastor. Esa es una pasión que llevo por dentro y sigo predicando y me invitan para acá y voy para allá y doy seminarios de parejas y curso prematrimonial. En fin, es una vida apasionada en Dios porque Dios, eh, Dios es como un río crecido que lo lleva a uno, que lo empuja, que le da fuerza para hacer cosas que uno ni se imaginaba hacer. Y, y yo puedo evidenciar cómo el poder de Dios se ha manifestado en mi vida desde cuando tenía aquellos 18, 19 años, a hoy, a hoy que ya tengo 62. Dios ha sido bueno. Amén, qué impresionante, Pastor Douglas. Me gustó mucho la frase que Dios... Escribe derecho en renglones torcidos. El plan de Dios para nuestra vida siempre es perfecto, siempre es el mejor. Y esos sueños, esos anhelos que usted tenía en la adolescencia, el sueño de su mamita, de usted predicando, es mostrándose Dios, diciendo, 
esto es para ti Douglas, futuro pastor y ya hoy lo que el Señor le ha permitido vivir y, y se le nota una alegría, un gozo, una pasión por la, por la palabra y eso hace totalmente la diferencia en el área de evangelismo, de misión, de predicarles a otros a través de Jesús, a través de charlas, lo de los cursos prematrimoniales, me parece tan básico, tan importante y me encanta Pastor Douglas que en su caso ya jubilado, siga aún trabajando, seguimos porque esto no, esto es una pasión y hasta que Cristo regrese vamos a seguir predicando y avanzando en lo que más se pueda para la obra. Sin embargo, bueno, usted habló allí de, de milagros también y es que hay dos casos puntuales y vamos a mencionarlos acá. Yo quedé gratamente sorprendida. Veamos el primero con respecto a una operación de su nuera y posible cáncer y lo que sucedió allí en esa operación. Al final de la pandemia, eh, mi hijo se casó en el 2018 y, y en el 2000, final del 2019 mi hijo este, me comentó que su, su esposa le estaba creciendo algo aquí en el cuello un ganglio que le estaba creciendo, y, pero al principio no le pusimos mucha atención, sin embargo, el ganglio fue creciendo, fue creciendo, y entonces di, dijimos, nada, esto hay, hay que ir al médico, y fuimos al médico, el médico la revisó, y le dijo, sí, hay que operarla, hay que operarla, pero eso es una operación sencilla, no sé qué está. Entonces hizo sus, sus exámenes, fue al médico con el exámenes, no es que no se puede ahorita, que aplazaron la operación, volvimos, volvimos a ir, volvieron a aplazar, en fin, así que, que no se pudo hacer, así que teníamos una, una amiga al Maracaibo y le pedimos a ella que por favor nos ayudara para la operación, ya que aquí en Maracaibo había sido imposible. Y bueno, la enviamos a Maracaibo y a los días entonces de la operación, Dos días más tarde de la operación, descubre que la muchacha está embarazada. Está embarazada y le habían operado de un, de un, de un ganglio que estaba inflamado. Claro, por, por supuesto, inmediatamente cuando se descubrió que estaba embarazada, ya tenía varias semanas de embarazo, los médicos que la operaron y el cuerpo de médicos de su hospital recomendaron a ella y a la familia que debiera sacar, a, eh, parar ese, ese embarazo, porque posiblemente el feto ya estaba, ya estaba dañado por el asunto de que a la muchacha le, le, le durmieron todo el cuerpo y la anestesia pudo haber afectado algún órgano, alguna parte del niño y el niño podría venir enfermo. Bueno, así que este, nosotros, ellas se vinieron a Maracay, consultamos con varios médicos, algunos adventistas, de aquí a allá algún, algún grupo de médicos recomendó, todos recomendaron que hay que suspender ese embarazo, suspender. Sin embargo, la muchacha con, con mi hijo, su esposo, valientemente decidieron tener ese, ese bebé, se aferraron a las manos del Señor, y dijeron, bueno, este, confiamos en Dios, aquí vamos adelante, Dios por delante, Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir. Y bueno, eso fue una, fue una, fue una lucha fuerte, una lucha, porque estábamos nosotros pensando qué podía hacer de ese bebé. Ella estaba en riesgo, así que a ella, nosotros, cre, que nosotros confiamos y creímos al final que esa niña le salvó la, la vida a, a mi yerno. Digo que le salvó la vida porque eh, si no hubiera descubierto, si no hubiera estado embarazada, inmediatamente este, le hubieran comenzado a hacer la quimio. Sin embargo, Dios permitió que eh, la, la niña, eh, eh, la mamá dijo que no se iba a sacar a la bebé, que la bebé iba a nacer y eso hizo... Que, que el cuerpo de ella se restableciera un poquito más, duró todo el tiempo del embarazo, llegó el tiempo para, para el parto y el médico recomendó una clínica donde tuvieran todos los eh, eh, transfusión de sangre porque pudiera ocurrir algo serio. El médico siempre dijo que eh, confiamos en Dios que no pasa nada, pero debemos estar preparados para suspender el embarazo en cualquier momentico. Nosotros orando, orando al Señor, mucha gente aquí en Venezuela orando, la familia orando fuera del país, todo el mundo orando por, por, para que el, el, la, la bebé que iba a nacer 
fuera sana. Y bueno, en nuestras angustias, como, como abuelo, preocupado, nos la trajimos a la casa, ellos dos ellos viven en otro lugar, pero nos la trajimos para darle algún tratamiento médico, en fin, haciendo lo mejor. F final de la historia, cuando ella va, tiene a su bebé, y, y nosotros preocupados ahora, ¿cómo, cómo na nació la niña? ¿Nació bien la niña? ¿Está bien la niñita? Y miramos a la niña, la doctora la examinó, la niña estaba perfecta, salió del embarazo perfecto y cuando esa, esa mamá tenía a esa niña en sus manos, nosotros le pusimos un nombre a esa niña a, antes que ella naciera, le pusimos el nombre de valiente, ella iba a ser, era valiente, su madre era valiente y al final se llama Esther, Esther Denise, una preciosa bebé, sana, saludable y, y yo alabo a Dios porque Dios es maravilloso. Amén. Hay cosas importantes, impactantes también en esta historia, porque el médico de cabecera, quien estaba atendiéndoles allí, quien estaba viendo el tema del matrimonio, dijo, si Dios quiere que salga sano, va a salir, va a salir sano igual. Creer en Dios hace toda la diferencia. Eh, ¿No es así, Pastor Douglas? Coméntenos. Y, y además dijo, confíen en Dios. Imagínense el médico hablándole a un pastor. Y él dice, confíen en Diosito. Esa bebé no, no le pasó nada, porque todos los médicos dicen que la anestesia en los primeros meses del embarazo afecta al feto. Y él dijo, crean a Diosito, dijo el médico, que esa bebé lo que hizo fue dormir, se durmió, no tiene nada. Esa niña está sana. Imagínate el médico hablándonos así. Y nosotros habíamos dicho, vamos a, vamos a ese médico, en varios médicos que fuimos, lo que ese médico nos diga, esa es la voz de Dios, dijimos nosotros. Y, y mira, y mira que cuando salimos de esa clínica estamos felices porque Dios había hablado. Y, y, y realmente Dios habló porque hoy podemos ver a, a la bebé, disfruto de esa niña, amo a esa niña y, 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 y pues por supuesto amo a Dios que es el dador de la vida. Amén, totalmente. Es muy emocionante, como hoy se dio, porque tras de mucho peligro, posibilidades de que la bebé viniese con malformaciones, comenzando con mucha angustia, todo ese proceso, Dios ahí sustentando de diferentes formas, utilizándonos también, siendo canales de bendición, y el doctor también desde su conocimiento, teniendo fe, y hace totalmente la diferencia y me alegra muchísimo. Y el último tema que quiero conversar con usted, Pastor Douglas, otro milagro lleno de milagros, Pastor Douglas, un accidente al borde de la muerte, ¿qué sucedió? Aquí en la ciudad hay un lugar alto, es una colonia de, de, de alemanes, un lugar frío, sabrosito, y entonces los muchachos fueron a un retiro y me invitaron a mí como para, para darle clase a los muchachos. Y bueno, y entonces yo me fui con mi esposa, yo no llevé el carro, sino me fui con, con mi yerno, el esposo de mi hija, y nos fuimos y subimos la montaña, todo bien, llegamos chévere arriba, el, 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 el yerno muchacho joven. Y bueno, y entonces, este, después que llegamos a la parte alta de la montaña, teníamos que bajar a un lugar donde estaban los muchachos. Así que dijimos, bueno, vamos. Eh, yo le dije, bueno, de aquí para abajo es, es más fácil, es bajada. Eh, yo había ido un tiempo, pero mi, mi yerno no, y no conocía a él. Ese, ese pedazo de la carretera así que comenzamos a bajar y por supuesto eh, la carretera se fue colocando más empinada y yo noto que el carro está tomando velocidad y yo miro a Alfonso que es el yerno le digo Alfonso frena frena porque vamos como demasiado rápido le dije y él me, él me dijo estoy frenando y el carro no me da y ¿cómo? le digo ¿cómo? Sí, eh, no, no está dando. Y entonces, pues el muchacho tenía el pie en el freno. Lo tenía, eh, pues claro, la inexperiencia. El, el freno tiene que pisarlo, soltarlo, pisarlo y soltarlo, porque si usted lo deja fijo, se cristaliza, se cristaliza la pastilla del freno. Y entonces, cuando él me dice eso, yo, ah, yo miré hacia adelante y, y había un camión grande, un volteo que iba por la carretera 
y nos dejó, nos dejó un espacio pequeño donde nosotros íbamos a la velocidad que veníamos ya bajando y yo veo que el espacio no iba a ser suficiente y yo le dije, montate en la cuneta, es como el, la, parte de la, la parte de abajo de la carretera, pero como ya no teníamos casi carretera, yo le dije, montate en la cuneta y él se montó en la cuneta y yo vi el, el que le pasé al camión, así a centímetros, pasó el carro y él no, no tenía frenos, por supuesto, eh, no, no frenaba el carro, iba a velocidad y miramos hacia adelante, pero era una bajada fuerte y por allá un poco más adelante yo vi que, que había como un, un espaciecito donde el carro podía entrar y yo le, yo le dije, Alfonso, Alfonso, estaciona a la derecha, a la derecha y el muchacho llegó y metió el carro, pero usted sabe meter el carro allí, pero el carro, la velocidad que tenía, la fuerza realmente el carro no se iba a detener, sin embargo, no había nada para detener el carro, sin embargo, el carro entró ahí, y yo no sé cómo hizo ese muchacho, el carro se frenó, bueno, yo sé qué, qué fue lo que pasó, el señor envió su ángel, detuvo el carro, y cuando nos bajamos del carro, las cuatro ruedas del, del carro estaban echando humo con intensidad, las cuatro ruedas, y entonces nosotros digo, wow, le digo, Alfonso, mira. Y cuando yo estoy así hablando, pasa el camión del volteo y se estaciona más abajo. Y viene el hombre todo angustiado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo digo, no, bien, estamos bien, gracias a Dios. ¿Y qué, qué pasó? Entonces el hombre me mira y me dice, ¿y usted quién es? El señor me dice. Entonces digo, yo soy pastor, yo soy un pastor, le dije. Ay, con razón, se puso la mano en la cabeza, con razón, mire, yo lo vi cuando lo vi venir de arriba, yo usted estaba echando fuego con ese carro, yo dije, ay, señor, protege a esa familia que va en ese carro, y cuando yo lo vi pasó por un lado echando fuego ustedes y humo, yo dije, ay, señor, protege a esa gente, se va a matar, se va a matar, y mire que el, el hombre dijo, al final, asustado, oramos, señor, gracias, señor, y entonces tuvimos una, una oración allí y el hombre dijo, usted déjense carro ahí, usted no puede mover ese carro, ese carro, véngase. Y, me, y nos montamos en el voltejo y llegamos a la actividad de los, de los muchachos dando gloria a Dios, sí. porque Dios realmente es maravilloso, Amén. maravilloso. Qué impactante historia, Pastor Douglas, qué emocionante. El camionero también clamó a Dios por ustedes. Es el que usted, ¿Usted qué es que hace? Soy pastor con razón. O sea, los ángeles de Dios ahí cuidando y realmente es impactante ver cómo el poder de Dios se manifiesta en sus hijos. Yo quiero agradecerle, Pastor Douglas, por su tiempo, por la exposición, por habernos contado parte de su historia, estas experiencias tan impactantes tan impactantes, esos milagros tan latentes en su vida, en su familia. Y bueno, deseo que Dios le bendiga muchísimo. Y si quiere dejar un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa, ¿qué les diría para cerrar? Adelante, Pastor Douglas. Que hay un Dios real. Yo, yo siempre digo que hay un... Esta es, este es una oportunidad. Yo, yo pude haber decidido mi vida de otro rumbo. Pero yo creo que esta es una buena alternativa. Seguir a Dios, clamar su protección, sentir su, su brazo poderoso en el proceso de la vida, en el proceso de momentos difíciles, es una, es una opción, es una opción válida. Y yo quisiera a todos ustedes que están viendo este programa, quiero decirles que yo decidí, esta es una opción que yo decidí, pero tú tienes tu opción. Decide, y, y los que estamos viviendo esta experiencia con Dios, es una experiencia gratificante, sabemos que es buena, y te invito para que tú también ganes una experiencia con tu Señor y tu Dios, y puedas tener una vida repleta de muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias, Pastor Douglas, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a elegir, a elegir. Está la opción, el Señor te da esa libertad de creerle o no, de seguirle o no, frío o caliente, deseas estar con Jesús eternamente, deseas decidir por el Padre Celestial, el Señor te está esperando con los brazos abiertos, hoy es el día de tu salvación. Hoy el Señor quiere transformar tu vida, restaurarla por completo, deseas aceptarle, 
la respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.